Θα κάνει εντύπωση αγαπητοί μου ότι προηγείται η δειλία όλων των άλλων αμαρτημάτων και θα μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ ότι η δειλία θα μπορούσε να αποτελεί βαρύ αμάρτημα και δει στη σειρά το πρώτο θα μπορούσατε αυτό να το φανταστείτε εάν τώρα το αναλύσουμε πιστεύω να δικαιώσετε το γιατί η δειλία είναι βαρύ αμάρτημα Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι από τη δειλία πάσχουν πολλοί πιστοί μας Σας παρακαλώ αυτό το σημείο να το θυμάσαστε Να το θυμάμαι και εγώ για τον εαυτό μου Δεν ξέρω αύριο τι έρχεται Δεν ξέρω αύριο τι θα υπάρχει Δεν ξέρω πού θα βρίσκουμε Και δεν ξέρω τι δειλία μπορεί να δείξει Δεν το ξέρω Δεν προεξοφλά ποτέ κανείς το μέλλον σε τέτοια θέματα Ποτέ Εκείνος ο οποίος προεξοφλά το μέλλον Ότι θα είναι γενναίος Δεν ξέρει τίποτε Μάλιστα χαρακτηριστικός θα σας έλεγα Αναφέρεται στο μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης Μια ιστορία Ένα περιστατικό Για κάποιον κόιντον Που είχε έλθει από το εσωτερικό της Μικράς Εσίας Εις την Σμύρνη με, καρδιά, με καμιά δωδεκαριά πιστούς χριστιανούς αποφασισμένοι όλοι να μαρτυρήσουν είναι εκείνο που λέει κανείς θα πάω να γίνω μάρτυρα κάτσε καλά πας να γίνεις μάρτυρα την ίδια εποχή διότι ο συντάκτης του, της βιογραφίας αυτής του, του μαρτυρολογίου του Αγίου Πολυκάρπου Γράφει βεβαίω το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρου που γράφει και την ιστορία του, του Κοίντου αυτού. Την ίδια στιγμή αναζητείται να συλληφθεί ο Άγιος ε, Πολύκαρπος και κρύπτεται. Κρύπτεται από σπίτι σε σπίτι ο Άγιος Πολύκαρπος. Μάλιστα σε αγροτικά σπίτια. Ήρθε κάποια στιγμή από μια προδοσία και συνελήφθη ο Άγιος Πολύκαρπος. Κρυπτόμενος όμως διότι ακολούθησε την συμβουλή του Κυρίου, την εντολή του Κυρίου ότι όταν θα σας διώχνουν θα φεύγετε όταν σας κυνηγούν θα κρύβεστε ήρθε η ώρα να συλληφθείτε άλλη παράδειγμα αυτή την εντολή του Κυρίου μας ακολούθησε ο Άγιος Πολύκαρπος και όταν ήρθε η ώρα να συλληφθεί συλληφθείς δεν ηρμήθη τον Χριστό ο άλλος, ο Κόιντος γι' αυτό και αναφέρει το περιστατικό αυτό ο βιογράφος με αυτούς τους κάπου δώδεκα φάνουν στη μήνη με καύτιση υπερηφάνεια λέγοντες ότι θα μαρτυρήσουν για τον Χριστό πήγαν λοιπόν και λένε ξέρετε είμαστε χριστιανοί βεβαίως τους συνέβαναν αμέσως τους οδήγησαν στη φυλακή και ορίστηκε να ρηθούν στα θηρία όταν οδηγήθηκαν στο θέατρο για να ρηθούν στα θηρία, στο στάδιο εδηλίασαν αγαπητοί μου και εθυσίασαν εις τα είδωλα και το αναφέρει το περιστατικό αυτό ο συγγραφέας, ο βιογράφος για να δείξει πόσο απονενοημένο πράγμα είναι το να καυχάται κανείς ότι δεν είναι δηλός και να παρουσιάζει παλικαρισμούς και να λέγει ότι εγώ, εγώ να δηλειάσω μη λέμε μεγάλη κουβέντα αγαπητοί δεν ξέρω τι θα κάνω δεν ξέρετε τι θα γίνεται σε μια στιγμή δηλίας συγγνώμη, εκείνους που χαρακτηρίζουν δηλούς σε μια στιγμή μπορεί να γίνουν λεοντάρια και εκείνοι που μπορεί να εμφανίζονται λεοντάρια να φανούν δηλότατοι και να υποχωρήσουν πάντως πρέπει να σας πω ότι κρίνοντα έτσι γενικά τους χριστιανούς μας μας καταλαμβάνει η δηλία όλους μας λίγο ή πολύ πρέπει να σας το πω αυτό κάτι που έρχεται σαν σύννεφο και μας καλύπτει όλους τους πιστούς είναι η δηλία και φαίνεται στην ίδια τη ζωή μας όπως θα το δείτε αναλυόμενο το θέμα.
Ο Δήλος τι είναι Ο Δήλος είναι ο αντιτιθέμενος εις τον αγωνιζόμενο και εις τον νικόντα Προηγουμένως τι είπε Ότι εκείνος που διψά και εκείνος που αγωνίζεται και νικά Να έρθει να του δώσω το νερό της ζωής ο δηλός τι είναι, της δεδηλής Σημαίνει Είναι εκείνος ο οποίος Δεν αναλαμβάνει Το πνευματικό του αγώνα Επειδή τον βρίσκει Βαρύ Δυσκατόρθωτον Αλλά προπαντός Να φοβείται τις αντίθεες Δυνάμεις του κόσμου Προπαντός αυτό Δηλαδή για να καταλάβετε ότι έρχεται σε αντίθεση από εκείνο που πιστεύει φοβείται να το αντιμετωπίσει και τελικά προδίδει εκείνο που πιστεύει ένεκα της δηλίας ακόμα είναι η δηλία όπως σας είπα της πίστεως σε καιρό διωγμό ο διωγμός βέβαια παίρνει μια μεγάλη κλιμά μην ξεχνάμε ότι το Ευαγγέλιο και στις πιο χρυσές εποχές του είχε το διαγμό του. Διότι είναι στη φύση του μέσα να υπάρχει ο διαγμό του. Ευαγγέλιο που δεν έχει διαγμό δεν είναι γνήσιο. Θα το πω άλλη μια φορά. Είναι στη φύση του Ευαγγελίου να διώκεται. Αλλιώτικα θα έπρεπε να διαψευστεί ο ίδιος ο Λόγος του Θεού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήνε εν Χριστώ οι ζούν διοπτήσονται απ' τη στιγμή που παίρνει την απόφαση να ζήσεις ευσεβή ζωή θα υποστείς διωγμών είδατε τι λέγει πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοπτήσονται και ο Κύριος αφιερώνει τον τελευταίο του μακαρισμό σε εκείνου οι οποίοι θα διωχθούν λέγει μακάρι είσαστε ευτυχισμένοι είσαστε όταν σας διώξουν όταν θα βγάλουν λόγια πονηρά για σας πονηρά ε ρήματα πονηρά θα πούν ότι αυτός είναι που είναι και τέτοιος και τέτοιος μη φοβηθείτε τα ίδια έκαναν και εις τους προφήτες οι προφήτε παρακαλώ δεν ζήσαν σε κάποιες εποχές όχι όλοι καλές άλλοι σε πολύ δύσκολες εποχές στην Παλαιά Διαθήκη πέστε μου ποιος προφήτης δεν εδιώξηκε ποιος προφήτης αν σας πω και αυτός ο Μωυσής ακόμη ε, εκκινδύνευσε να λιντσαριστεί από τους Εβραίους που θέλησαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο και έπεσε μόλις πρόλαβε μόλις πρόλαβε ο Μωυσής ο Μωυσής ο ηγέτης και προφήτης μόλις πρόλαβε μαζί με τον αδελφό των Ααρών που πήγαν στη σκηνή του μαρτυρίου να κρυφτούν από εκείνο το μενόμενο πλήθος και εκεί κατέβηκε αμέσω η Θεία Δόξα και τους έκανε πέρα τους τους διώκοντα και λέγει ο Θεός έλειξε η ώρα όλους αυτούς να τους ακατέψω δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να ζήσει ζωή Θεού ζωή ευσεβίας και να μην διώκεται να το ξέρετε δηλαδή αυτό Ευαγγέλιο που δεν διώκεται δεν είναι γνήσιο άρα άρα θα λέγαμε ότι Πάντοτε υπάρχει ο διωγμός του Ευαγγελίου. Πού, από πού. Από την ηρωνία, τη χλέβη, τις αντιθέσεις των οικείων μας. Δεν διαψεύεται τη Αγία Γραφή όταν λέει και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ο Κύριος περιφραστικά πόσα πάνω σε αυτό είπε. Θα στραφεί λέει η μάνα σου εναντίον σου, ο πατέρα σου ο πατέρας εναντίον του γιου και ο γιος εναντίον του πατέρα αλλά αυτά τη δείχνουν διωγμών μέχρι μέχρι το σημείο του, του μαρτυρίου του έγματος όλη αυτή η κλιμάκωση είναι ένα μαρτύριο ε λοιπόν αγαπητοί η δηλία 
Σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της κλιμακώσεως βρίσκεται η εποχή σου Εάν δείξεις τη δειλία τότε ανήκει στην κατηγορία που λέγει Της δε δειλής το μέρος αυτών εν τη λύνη δικαιωμένη πυρή και θείο ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα της δειλίας είναι μεγάλο πράγμα Βλέπετε το παιδί πάει στο σχολείο και το κοροϊδεύουν οι συμμαθητέ του επειδή κάνει το σταυρό του. Επειδή πηγαίνει στην εκκλησία. Επειδή πηγαίνει στο κατηχητικό σχολείο. Και να γυρίσει σπίτι και να πει: Δεν ξαναπάω στην εκκλησία. Δεν κάνω το σταυρό μου. Γιατί παιδάκι μου να λέει οι γονεί, Διότι με κοροϊδεύουν τα παιδιά σου. Δηλία. Ακούσατε. Δηλία. Να μα φυλάξει αυτό. Ακόμα σε δύσκολες στιγμές είναι η δειλία προανθρωπίνων δικαστηρίων και βασανιστηρίων. Νομίζετε ότι όσοι ήχθησαν από τους χριστιανούς μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνες, το είπε ο Κύριος, και εκεί θα δώσετε λέει λόγο, θα σας ζητήσουν απολογία. Όσοι ήχθησαν, οδηγήθησαν ε, μπροστά σε δικαστήρια και ηγεμόνες, όλοι αυτοί έδωσαν την καλή νομολογία έτσι νομίζετε Όχι δεν είναι έτσι νομίζετε Υπήρξαν και εκείνοι Οι οποίοι εγκατέλειψαν τον αγώνα Από, από δειλία Εθυσίασαν εις τα είδωλα Είναι οι μελανές μορφές Των χριστιανών μας Γι' αυτό Λέγει ο Απόστολος Παύλος Πάνω σε αυτό Μη ουνεπεσκυνθείς Το μαρτύριο του Κυρίου ημών μη δε με τον δέσμιον αυτού αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο Ευαγγελίο κατά δύναμη Θεού γράφει στον Τιμόθεο Β. Τιμόθεος 2,67 μη λοιπόν ντραπείς το μαρτύριο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δηλαδή την μαρτυρία αλλά και το σταυρό του Λέει ο Άγιος Κύριλος πάνω σε αυτό Γιατί ξέρετε τώρα ο Σταυρός Τέλος πάντων καθιερώθηκε Όπως να το κάνουμε καθιερώθηκε Υπήρξε εποχή που εθεωρεί το αντικείμενον χλέβη Λέει ο Άγιος Κύριλος Ντρέπεσαι να κάνεις το Σταυρό σου Γιατί να ντραπεί Επειδή εθεωρεί το όργανον ε, επί του οποίου εθανατούντο οι εγκληματίε, οι κακούργοι λοιπόν αν ο Χριστός λέγει δεν είχε αναστηθεί να ντραφώ να κάνω το σταυρό μου αφού ο Χριστός αναστηθεί θα κάνω το σταυρό μου γιατί ναι σταυρώθηκε ο Χριστός αλλά αναστηθεί όμως δεν τρέπομαι να κάνω το σταυρό μου αυτό είναι το μεγάλο πράγμα Γι' αυτό λέγει μην φοβηθείς Μην τραπείς Να δώσεις τη μαρτυρία σου για τον Κύριο Ιησού Χριστό Αλλά και Το σταυρό του Αλλά και το μαρτύριο που θα σε καλέσει ο Χριστός Να υποστείς Μην τον τραπείς Διότι εκείνος που υφίστα το μαρτύριο Εξευτελίζεται Σας θυμίζω Όχι μακρινούς χρόνους Μόλις αγαπητοί με 150 χρόνια πίσω Το μαρτύριο του Αγίου Γεδεών Του εν τυρνάβο μαρτυρήσαντος Ο οποίος Ο οποίος εμαρτύρησε Θα λέγαμε περίπου 20 αιώνες μετά Χριστόν Περίπου ας το πούμε έτσι Το μαρτύριο του πως ήταν 30 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε Τον έκδησαν Του βαλαν μια αντεριά από πρόβατο με τις σκυλιές επάνω στο κεφάλι του και το, το γυμνός και τον έβαλαν ανάστραβα σε ένα γάιδαρο και τον περιέφεραν μέσα στον τύρναβο στους δρόμους για διαπόμπευση <Κι> διότι εκείνος ο οποίος θα υποστεί το μαρτύριο διαπομπεύεται γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος μη ουν επεσχυνθείς μη τραπεί μη δε με τον δέσμιον αυτού Ούτε εμένα που είμαι τώρα φυλακισμένο στη Ρώμη Για λογαριασμό του Κυρίου μας Ιησού Μη με ντραπείς ούτε εμένα 
αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κοιτάξτε τι βάζει συγκακοπάθησον γιατί βάζει την πρόθεση συν για να δείξει ότι το Ευαγγέλιο ήδη κακοπαθεί είναι αυτό που σας είπα Ευαγγέλιο μαρτυρικό πρέπει λοιπόν αφού το Ευαγγέλιο διαδιδόμενο ε, υφίσταται μαρτύριον κακοπάθεια εσύ κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο φρόντισε να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο ωραίο αυτό ε? να συγκακοπαθήσω με το Ευαγγέλιο κατά δύναμη Θεού ου γαρέδο και λιμίνο Θεός πνεύμα δηλίας αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρανισμού διότι ο Θεός <coughs> δεν μας έχει δώσει πνεύμα δηλίας αλλά πνεύμα δυνάμεως πνεύμα αγάπης πνεύμα σοφρανισμού <coughs> τέλος θα λέγαμε είναι η δηλία πρώτου σταυρικού Ευαγγελίου και η αγάπη προς την κοσμική ζωή το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό δεν συμφωνείτε ανοίξατε το να δούμε λέει τόσα πράγματα που δείχνουν τη σταυρικότητά του που δείχνουν την κακοπάθειά του Φοβήσει να το, αδελ... να το εφαρμόσεις αδελφέ μου Γιατί φοβήσει Διότι θέλεις τις ειδονές του κόσμου Τι είσαι λοιπόν Είσαι δηλός Είναι μια δηλία Μπροστά στην πνευματική ζωή Φοβάσαι την πνευματική ζωή Τέτοιους χριστιανούς έχουμε πολλούς αγαπητοί Πρέπει να σας το πω Με λύπη σας το λέω αυτό Πάνω σε αυτό γράφει ο Αρέφας Δηλούς καλοί τους εκουσίω ασθενία προς τα απολαυστικά του παρόντος αιώνος αποκλίναντας εκείνοι που έχουν μια που θελημακά παρουσιάζουν μια ασθενή βούληση και τις τρέφονται προς τα απολαυστικά και ειδονιστικά του αιώνος τούτου δηλία γιατί δεν μένει σε εγκρατής αδελφέ μου γιατί τρέχεις τις ανηθικότητες και δεν μένει σε εγκρατής Φοβάσαι, ε. γιατί φοβάσαι Θα σας το πει, μην αρρωστήσω Μην τρελαθώ λέγει Ακούστε, μην τρελαθώ Και οι γονείς Σπρώχνουν τα παιδιά τους στην ανηθικότητα Μην τρελαθούν Μένοντας εγκρατή Τα σπρώχνουν στην κοσμική ζωή Μη τυχόν γίνουν υποχόντρια Μήπως γίνουν μελαγχολικά Μήπως γίνουν ψυχοπαθή τα παιδιά τους Αν δεν, μπου, δεν μπουν έξω να ξεσκάσουν Ξεσκάσουν, θα ξεσκάσουν αλλά να ξεσκάσουν στην κοσμική ζωή αυτό είναι δηλία δηλαδή. 